chào tất cả các thầy cô Hôm nay tôi xin chia sẻ với các thầy cô Phương hướng dạy bài nghị luận về một hiện tượng đời sống Trong ngữ văn lớp 12 Theo phương hướng nâng cao tính thượng chủ của học sinh Cụ thể, học sinh thực ra đã biết về phương hướng làm nghị luận hiện tượng xã hội Từ trong thời kỳ các em còn học lớp 2 Và trong thời kỳ mà các em học lớp 10, lớp 11 thì cũng đã được nhắc đến nhiều chỉ có điều lớp 12 sẽ nâng cao hơn và kiến thức khái quát hơn Vì vậy, giảng bài này tôi sẽ không đi vào lý thuyết và cũng không đi vào chữa một đề chung chung Tôi sẽ đưa ra một số hệ thống các đề yêu cầu học sinh phải lập dần ý, kết đoạn ngay ở trên lớp Sau đấy thì các em sẽ đổi bài cho nhau cùng chấm chỉ ra những lỗi mà các em còn, à, còn mắc phải Tất nhiên là để các em chấm được thì giáo viên phải đưa ra đáp án và hệ thống điều điểm. Thầy cô có thể chọn rất nhiều đề khác nhau. Tuy nhiên thì ở đây, thầy cô lên chọn những đề đã có sẵn trong sách giáo khoa. Ví dụ như là đề bài ở trong phần 1, bàn về hiện tượng Nguyễn Thiệu Ân. Tiếp theo, đề số 2 thầy cô có thể lấy luôn ở trong sách giáo khoa. Ví dụ như là bàn về hiện tượng nghiện karaoke và internet trong nhiều bạn trẻ hiện nay chúng ta sẽ để cho học sinh lập dàn ý này mỗi, mỗi học sinh sẽ tự chọn một dàn ý mà mình đề và mình thích để lập dàn ý các em nên lập trong khoảng độ tầm 15 phút thôi tiếp sau đó thì các em sẽ viết một đoạn ở trong hệ thống dàn ý ấy chọn một ý bất kỳ để viết và phần viết đoạn cũng chỉ nên kéo dài trong khoảng độ tầm 15 phút còn thời gian còn lại thì thầy cô sẽ đưa ra đáp án cho các em Ví dụ như là trong bài lập dàn ý về hiện tượng nghiện karaoke và internet Thì chúng ta có thể có dàn ý là mở bài lưu hiện tượng, chi dẫn đề và nhận định Phân bài chúng ta sẽ đi vào phân tích hiện tượng Sau đấy thì chúng ta sẽ đánh giá hiện tượng Chúng ta sẽ phê phán những biểu hiện chưa tốt của hiện tượng này Chỉ ra các nguyên nhân tại sao lại dẫn đến những biểu hiện chưa tốt này Và có thể là đưa ra một số những phương hướng để nhằm giảm thiểu hiện tượng nghiện karaoke và internet Cuối cùng thì chúng ta sẽ đi đến kết bài Bày tỏ suy nghĩ riêng của mình và kêu gọi mọi người chúng ta có tệ nạn xã hội Đấy là một ví dụ Đồng thời thì giáo viên nên có hệ thống biểu điểm rõ ràng cho học sinh Ví dụ như là thân bài à, mở bài và kết bài mỗi phần được một điểm thân bài phần phân tích hiện tượng chúng ta sẽ để hệ thống điểm khoảng độ tầm 3 điểm phần bàn luận hiện tượng sẽ là 5 điểm ngoài ra thì các thầy cô có thể làm hệ thống uh, điều điểm chi tiết hơn nữa ý ở uh, chi tiết hơn nữa những phần tôi vừa nói đây chỉ là những gợi ý sơ lược thôi Chúc thầy cô sẽ có tiết giảng dạy thật hiệu quả và làm cho học sinh hứng thú. Xin chào tất cả các thầy cô.